ইসরায়েলি বাহিনীর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত খান ইউনিস আটকা পড়েছে হাজার হাজার মানুষ কবরস্থানে আশ্রয় নিয়েও হামলার শিকার ফিলিস্তিনিরা মার্কিন নির্বাচনে মূল ইস্যু এখন গাজা ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সুর নরম করায় কমলা হ্যারিসের সমালোচনা ট্রাম্প ইসরায়েলকে পেছন থেকে ছুরি মারার অভিযোগ রাশিয়ার হামলায় অগ্নিগর্ভ ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চল একশো ফ্রন্ট লাইনে মুখোমুখি লড়াই যুদ্ধ বন্ধে আলোচনার দরজা খোলা দাবি মস্কোর এক সপ্তাহ পার হতে না হতে আবারও খান ইউনিস থেকে ফিলিস্তিনিদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েল দক্ষিণাঞ্চল ছাড়তে বললেও হামলা বন্ধ হয়নি এই নির্দেশনার পরপরই মিসাইল হামলা চালানো হয় দেইর আল বালার একটি হাসপাতালে পরপর তিনটি মিসাইলের আঘাতে অন্তত আঠারো জনের প্রাণ যায় বোমা বর্ষণ করা হয় রাফা এবং বুরেজি ক্যাম্পেও এতে একই পরিবারে পাঁচ সদস্য সহ কমপক্ষে দশজন নিহত হয় এছাড়াও জয়তুন খান ইউনিস এবং পূর্ব জেরুজালামের বেশ কিছু জায়গায় অভিযান চালায় ইসরায়েলি বাহিনী হামলা থেকে বাঁচতে বাস্তুচ্যুতরা কবরস্থানে ঠাই নিলেও সেখানে ড্রোন হামলা চালায় ইহুদি বাহিনী আর তাতেও প্রাণহানি ঘটে পালানোর পথ না থাকায় খান ইউনিসে আটকা কয়েক হাজার গাজাবাসী এদিকে জোরদার হামলায় আরও মানবিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে অবরুদ্ধ উপত্যকা এপ্রিল থেকে ত্রাণ সহায়তা কমেছে ছাপ্পান্ন শতাংশ অপুষ্টি আর পানি শূন্যতায় বহু শিশু মারা যাচ্ছে দখলকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা ধরপাকড় চলছে ফিলিস্তিনিদের সাথে সংঘাত হয়েছে বিভিন্ন এলাকায় জেরুজালামের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা তেল আবিবের অভিযোগ উত্তর পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা বাহিনীর উপর ফিলিস্তিনিরা হামলা করেছে পূর্ব জেরুজালামের শফাত শরণার্থী শিবিরে ফিলিস্তিনিদের সাথে তুমুল সংঘর্ষ হয় সেনাদের রামাল্লা জনিন তুলকারামেও হামলা চালিয়েছে নেতানিয়াহ বাহিনী বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয় কারাবন্দি হামাস নেতার মৃত্যুর খবরে শুক্রবার ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে কাবা শহরে ইসরায়েলের কারাগারে মারা যান মুস্তফা মোহাম্মদ আবু গেল বছর অক্টোবরে তাকে আটক করা হয়েছিল গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার জন্য প্রতিনিধি পাঠাতে সম্মত হয়েছে ইসরায়েল এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু রোববার রোমে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই বৈঠক এবং নেতানিয়াহু যেমনটি জানিয়েছেন যে গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য তেল আবিব আগ্রহী আর এ লক্ষ্যে সেখানে আলোচনার জন্য প্রতিনিধিও পাঠানো হবে এর আগে যুদ্ধবিরতি কার্যকরে কয়েক দফায় আলোচনায় উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা ভেস্তে যায় গাজায় যুদ্ধ বন্ধে রোম আলোচনা সবচেয়ে সূচক এবং আলোচনায় মার্কিন প্রতিনিধিদের পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন কাতার ও মিশরের নেতারাও বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন সিআই এর প্রধান ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে আদুফ হিটলারের সাথে তুলনা করে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন জাতিসংঘের ফিলিস্তিন বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি ফ্রান্সিস কালবানিজ তার এই আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল তিনি জাতিসংঘের পদে দায়িত্ব পালনের জন্য উপযোগী নন এমন মন্তব্য করেছে মার্কিন প্রতিনিধি আলবানিজের বিরুদ্ধে ইহুদি বিদ্বেষ সরানোর অভিযোগ তুলেছে ইসরায়েলের জবাবে আলবানিজ বলেছেন মানবাধিকার ইস্যুতে একচোখা আচরণ করছে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল কোনো চাপই আইসি যেতে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে চলমান মামলায় প্রভাব ফেলবে না এমন মন্তব্য করেন সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ছবিতে সমর্থন জানান বানিজ যেখানে এক অংশে উনিশশো সালে হিটলারকে নাৎসি পার্টির অভিবাদন আর অন্য অংশে মার্কিন কংগ্রেসের নেতানিয়াহুকে অভিবাদনের ছবি রয়েছে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ব্যারাক ওবামার সমর্থন পাওয়ার পর বিভিন্ন জরিপে জনপ্রিয়তায় আরও এগিয়ে গেছেন কমলা হ্যারিস মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির সম্ভাব্য প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে শুক্রবার সমর্থনের কথা জানায় ব্যারাক ওবামা বিবৃতিতে তিনি বলেছেন দলের প্রার্থী হিসেবে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি কমলা হ্যারিসই এখন পর্যন্ত দলটির শতাধিক নেতা কমলাকে সমর্থন জানিয়েছেন এরপরে বিভিন্ন জরিপে কয়েক ধাপ এগিয়ে যান তিনি এরই মধ্যে রয়টার্সের জরিপে চুয়াল্লিশ শতাংশ সমর্থন পেয়ে ট্রাম্পের তুলনায় এগিয়েই সম্ভাব্য ডেমোক্রেট প্রার্থী অন্যদিকে নিউ হ্যাম্পশায়ারের জরিপে ট্রাম্পের তুলনায় ছয় পয়েন্ট বেশি পেয়ে এগিয়ে আছেন কমলা হ্যারিস 
যুক্তরাষ্ট্রে আসন্ন নির্বাচনের সবচেয়ে বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে গাজা যুদ্ধের কারণে মুসলিম ভোটারদের ক্ষোভের মুখে থাকা ডেমোক্র্যাটরা তড়িঘড়ি এর সমাধান চাইছে দ্রুতই যুদ্ধবিরতি কার্যকরে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর উপরে চাপ বাড়িয়েছে বাইডেন প্রশাসন আর গাজা ইস্যুতে সু নরম করেছেন দলটির সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসও জানিয়ে বিদ্রুপ করেছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প কমলার বিরুদ্ধে ইসরায়েলকে পেছন থেকে ছুরি মারার অভিযোগ করেছেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় উপস্থিত ছিলেন না মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস প্রচারণার কাজে ব্যস্ততার দোহাই দিলেও অনেকেই মনে করছেন আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে বিতর্ক এড়াতেই নিয়েছেন এমন পদক্ষেপ কংগ্রেসে হাজির না হলেও বৃহস্পতিবার নেতানিয়াহুর সাথে বৈঠক হয়েছে কমলা হ্যারিসের সে সময় ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের কথা বললেও গাজায় নিরীহ বেসামরিকদের প্রাণহানির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি জানান ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগ ইস্যুতে চুপ থাকবেন না কমলা হ্যারিসের এমন মন্তব্যের পর প্রশ্ন উঠছে তবে কি ক্ষমতায় এলে ইসরায়েল বা মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তন আসবে আলোচনা সমালোচনার মধ্যেই হ্যারিসের মন্তব্য নিয়ে কটাক্ষ করেছেন বিরোধী রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ডেমোক্র্যাট রাজনীতিবিদদের অবস্থানকে ইসরায়েলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি আমরা জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ও গোলান মালভূমিতে তাদের সার্বভৌমত্বে স্বীকৃতি দিয়েছে যে কোনো প্রেসিডেন্টের তুলনায় ইসরায়েলের জন্য বেশি কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে আর কমলা হ্যারিস তাদের সবচেয়ে প্রয়োজনের সময় পেছন থেকে ছুরি বসে আছে কংগ্রেসের নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় উপস্থিত থাকতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভকারীদের প্রশংসা করেছেন রাজনৈতিক বা নিজের স্বার্থে আমেরিকার মিত্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন অবশ্য ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা চায় কমলা হ্যারিসের কাছে ইসরায়েলকে সামরিক ও কূটনৈতিক সহায়তার নীতিতে পরিবর্তনের অঙ্গীকার ছাড়া গাজাবাসীর প্রতি সহানুভূতিকে ফাঁকা বুলি হিসেবে দেখছেন তারা গাজাবাসীর প্রতি সহমর্মিতা দেখানোয় এবং ফিলিস্তিন ইস্যুতে মার্কিন নীতি পাল্টানোর ঘোষণায় ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে বামপন্থী উন্মাদ আখ্যা দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে বৈঠকে এমন মন্তব্য করেন রিপাবলিকান প্রার্থী শুক্রবার ফ্লোরিডায় ট্রাম্পের রিসোর্টে এই বৈঠক হয় সময় ইসরায়েল এবং নেতানিয়াহুকে নিজের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবেও আখ্যা দেন ট্রাম্প বলেছেন তেল আবিবের প্রতি তার সমর্থন অব্যাহত থাকবে স্থানীয় সময় শুক্রবার ফ্লোরিডা ট্রাম্পের মারেলাগু রিসোর্টে পৌঁছান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী পৌঁছানোর পর নেতানিয়াহু এবং তার স্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ডোনাল্ড ট্রাম্প এরপরই বৈঠকে বসেন দুই নেতা এ সময় গাজার সংকট মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক সহ নানা ইস্যুতে আলোচনা হয় দুই নেতার মধ্যে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহমর্মিতা জানানোয় রীতিমতো তুলোধুনো করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে কমলা হ্যারিস একজন বামপন্থী উন্মাদ তার আচরণ ধ্বংসাত্মক তিনি স্যান ফ্রান্সিসকোকে ধ্বংস করেছেন কিভাবে কোনো কিছু তৈরি করতে হয় সেটা কমলা হ্যারিস জানেন না ইসরায়েলকে কেন্দ্র করে তার মন্তব্য অপমানজনক একজন ইহুদি কিভাবে তাকে ভোট দেবে সেটা আমি বুঝি না ফ্লোরিডার এই বৈঠককে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে কারণ ট্রাম্প নির্বাচিত হলে গাজা ইস্যুতে ইসরায়েল নিয়ে তার অবস্থান কি হবে তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন ছিল নেতানিয়াহুর কাছে ওই মন্তব্যের পর হামাস মনে করছে চুক্তি বাস্তবায়ন করতে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের মধ্যে আর কোনো সম্ভাবনা নেই কিন্তু আমি মনে করি একটা মন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের মধ্যকার সম্পর্কে কোনো পরিবর্তন আনবে না এর আগে নেতানিহর সাথে বৈঠকে ডেমোক্রেট প্রার্থী কমলা হ্যারিস জানান তিনি নির্বাচিত হলে ফিলিস্তিন ইস্যুতে নীতিগত পরিবর্তন আনবেন ইসরায়েলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহমর্মিতাও জানান কমলা হ্যারিস ইরানকে বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার হুমকি দিয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেয়া এক পোস্টে এমন মন্তব্য করেন রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পের উপর হামলায় ইরানের সম্পৃক্ততার অভিযোগ ওঠে তারই আলোকে এই হুঁশিয়ারি দেন তিনি লিখেন ইরান যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যা করে তাহলে দেশটিকে পৃথিবী থেকে চিরতরে নিশ্চিন্ন করে দেবে যুক্তরাষ্ট্র যদি না হয় তাহলে মার্কিন নেতাদের নির্বোধ ও কাপুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা হবে আর ওই পোস্টে মার্কিন কংগ্রেস দেয় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও পোস্ট করেন ট্রাম্প নেতানিয়াহু তাতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ইরানের চক্রান্তের বিষয়টি তুলে ধরেন
যুদ্ধ বন্ধের আলোচনার জন্য মস্কোর দরজা সব সময় খোলা তবে বিষয়ে কিয়েভের অবস্থান এখনো অস্পষ্ট বলে দাবি রাশিয়ার সমঝোতা আলোচনার কথা বললেও অবশ্য থেমে নেই ইউক্রেনে মস্কোর হামলা প্রায় 100 ফ্রন্ট লাইনে দুপক্ষের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ চলছে একের পর এক রুশ হামলায় অগ্নিগর্ভ ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চল একের পর এক রকেট আর ড্রোন হামলায় বিধ্বস্ত সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো গেল এক সপ্তাহে ইউক্রেনের বিভিন্ন স্থানে 30 টির বেশি শক্তিশালী হামলা চালিয়েছে রাশিয়া ধ্বংস করা হয়েছে কিয়েভের একাধিক অস্ত্রঘাটি তেলের ডিপো সাজওয়াজান ও অন্যান্য যুদ্ধযান এমআই8 হেলিকপ্টার সহ উপাতিত করা হয়েছে কয়েকশো ড্রোন দুপক্ষের মধ্যে মুখোমুখি তীব্র লড়াই হচ্ছে অন্তত 100 ফ্রন্ট লাইনে সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ হচ্ছে পোকরভস্ক ও কুরাকি অঞ্চলে ময়দানে যখন চলমান তুমুল লড়াই তখন আবারো যুদ্ধবন্ধের প্রসঙ্গ তুলেছে রাশিয়া বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রেস সেক্রেটারি জানান আলোচনার জন্য সব সময়ই খোলা রাশিয়ার দরজা তবে এই ইস্যুতে এখনো স্পষ্ট নয় ইউক্রেনের অবস্থান এর আগে মস্কো সাথে বৈঠকে প্রস্তুত কিয়েভ এমন দাবি করেছিলেন ইউক্রেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী দিমিত্র কুলেবা সম্প্রতি বিবিসি কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে রাশিয়ার সাথে শান্তি আলোচনার বিষয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কিও তবে মুখে সংঘাত থামানোর কথা বললেও ফ্রন্ট লাইনে নেই তার কোনো লক্ষণ ইফতার খন্দকার যমুনা নিউজ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ বিলের উপর কর ধার্যের প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে পাকিস্তানে রাজধানী ইসলামাবাদে আন্দোলনে হাজারো মানুষ যোগ দেয় শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে বিক্ষোভকারীরা মূলত ইসলামিক দল জামায়াতে ইসলামী ডাকে এই প্রতিবাদ চলছে সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ছোট ছোট মিছিল নিয়ে জড়ো হতে থাকেন আন্দোলনকারীরা প্ল্যাকার্ড ব্যানার হাতে যোগ দেয় দলীয় নেতা কর্মীরা শুক্রবার সন্ধ্যায় বড় ধরনের সমাবেশ হয় এবং রেড জোন হিসেবে পরিচিত এলাকায় প্রবেশের চেষ্টা করলেও তারা ব্যর্থ হয় ব্যারিকেড দিয়ে চার দিকে আটকে রাখা হয় পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে চাইলে অনেককে আটক করা হয় মাঝপথে আয়োজন করা হয় সমাবেশ রাতে এক বিবৃতিতে জানা যায় সংগঠনটি নেতাদের সাথে আলোচনার জন্য একটি কমিটিকে দায়িত্ব দিয়েছে সরকার ফ্রান্সের রেল নেটওয়ার্কে ভয়াবহ হামলার জেরে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে ট্রেন চলাচলে এর প্রভাব আকাশ পথেও পড়েছে যাতে করে বিপাকে পড়েছে অলিম্পিক গেমস উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দর্শকরাও অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ এবং নিরাপত্তা জনিত কারণে ফ্লাইটের গতিপথ পরিবর্তন করেছে বেশিরভাগ এয়ারলাইন্স আর ভোগান্তিতে লাখ লাখ যাত্রী বিভিন্ন রেল স্টেশন ও ট্রেনের জন্য অপেক্ষারত যাত্রীদের লম্বা লাইন দেখা যায় চার থেকে পাঁচ ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেককে শুক্রবার অলিম্পিক উদ্বোধনের কয়েক ঘন্টা আগে ভয়াবহ হামলার শিকার হয় প্যারিসের রেল নেটওয়ার্ক ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ও ওরিগন রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে নিরাপদ আশ্রয় সরানো হয়েছে চার হাজারের বেশি বাসিন্দাকে শুক্রবার দাবানলের সূত্রপাত হয় দ্রুত ছড়িয়ে পড়া আগুনে এরই মধ্যে কমপক্ষে ছেচল্লিশ একর বনভূমি পড়ে গেছে যা নেভাতে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা কাজ করছে ওরিগনের ত্রিশটির বেশি স্থানে আগুন চলছে নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা এবং ভয়াবহ দাবানলের কবল থেকে রক্ষা পায়নি প্রতিবেশী কানাটাও আগুনে পড়ে গেছে দেশটির জনপ্রিয় শহর জিয়াসপারের প্রায় ত্রিশ ভাগ ঐতিহাসিক স্থাপনা আলবাট্টা ও ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ছশো স্থানে দাবানল ছড়িয়েছে পঞ্চাশটির বেশি জায়গায় নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে গেছে দাবানল অঞ্চলগুলোতে জরুরি সতর্কতা জারি রয়েছে করীয় যুদ্ধে নিহতদের স্মরণে স্বাধীনতা স্তম্ভে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন একই দিন যুদ্ধে পিয়ংয়ংকে সহায়তাকারী চীনের সেনাদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি পরিদর্শন করেছেন চীন কোরিয়া মৈত্রী স্তম্ভ এ সময় দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জনকে পবিত্র মিশন হিসেবে আখ্যা দেন কিম বলেন পূর্বসূরীদের ত্যাগের কারণে বর্তমান প্রজন্মের কাছে স্বর্গে পরিণত হয়েছে দেশ উনিশশো পঞ্চাশ থেকে উনিশশো তেপ্পান্ন এই পর্যন্ত যুদ্ধ চলে দুই কোরিয়ার মধ্যে এবং যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাথে এক চুক্তির মাধ্যমে উনিশশো তেপ্পান্ন সালে সাতাশ জুলাই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয় দেটিকে প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস হিসেবেই পালন করে উত্তর কোরিয়া এই ছিল যেমন আইডেসকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ